স্বাগত জানাচ্ছি বিরোধীহীন সংবাদ রাত 9টায় বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছে বিমা হলো মৌমিতা এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম আর শুরুতেই জানাবো প্রধান শিরোনামগুলো দাম নিয়ন্ত্রণে 4 কোটি ডিম আমদানির অনুমতি অভিযানের পরও নির্ধারিত মূল্যে মিলছে না আলু পেঁয়াজ ডিম থানায় ছাত্রলিক নেতাদের পেটানোর সত্যতা মিলেছে এডিসি হারুনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন কাল তফসিল ঘোষণার আগেও বিতর্কিত আচরণ করলে ব্যবস্থা নেবে ইসি ডিসি দের সতর্ক করলেন সিইসি এলিভেটেড এক্সপ্রেস বেতে বাস চালুতে খুশি মানুষ যাত্রী পেলে বাড়বে বাস জানিয়েছে বিআরটিসি লিঙ্গ পরীক্ষায় বাড়তি ফি নিয়ে রাজধানীতে হাসপাতাল বন্ধ চিকিৎসায় অনিয়ম ঠেকাতে অভিযান প্রথমবারের মতো ডিম আমদানি করতে যাচ্ছে সরকার প্রাথমিকভাবে চার কোটি ডিম আমদানি করতে চারটি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্য সচিব জানান বাজারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে দুদিন আগে ডিম পেঁয়াজ আলুর দাম নির্ধারণ করে দেয় সরকার একই দিন বাণিজ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন প্রয়োজনে ডিম আমদানি করা হবে এই মুহূর্তের অবস্থা দেখে ক্যালকুলেশন করে এইটা হিসাব করা হয়েছে সেই হুঁশিয়ারি এবার সত্য হচ্ছে ভারত সহ কয়েকটি দেশ থেকে চার কোটি ডিম আমদানি করতে যাচ্ছে সরকার চার প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে এই অনুমতি বাণিজ্য সচিব জানান আপাতত এক দিনের চাহিদার পরিমাণ ডিম আমদানি হচ্ছে আপাতত চার কোটি ডিমের অনুমতি দিয়েছি তো এটা হচ্ছে এক দিনের চাহিদা বাংলাদেশে তো আমি এটা বোঝাতে চাচ্ছি যে আমরা ফার্দা দিব কি না দিব বাজার পরিস্থিতির উপর ডিপেন্ড করে দিব যদি দরকার হয় দিব না হলে হয়তো নাও দিতে পারি আমি আমার দেশে উৎপাদিত ডিমকেই প্রাধান্য দিতে চাই কিন্তু সেটা সুযোগে যদি ব্যবসায়ী বা সুযোগ নেয় তখন অবশ্যই আমাদেরকে আমদানির অনুমতি দিতে হবে আমদানি করা ডিমের দাম কত হবে তা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন গরিব মানুষকে কম দামে ডিম খাওয়াতেই আমদানির সিদ্ধান্ত পোলট্রি ফার্মার ওনারা তো এই মুহূর্তে অনেক তারা লাভ করছে কাজেই সাধারণ মানুষের স্বার্থটাও দেখতে হবে যে তারা তো এত দামে খেতে পারছে না ছেলে মেয়েকে ডিম দিতে পারছে না এদিকে পেঁয়াজ ও আলুর নির্ধারিত দাম ধরে রাখতে বাজার তদারকি অব্যাহত আছে দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা চেয়েছেন বাণিজ্য সচিব হাসিফ মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সরকার দাম বেঁধে দেওয়ার পরও বাড়তি দামেই বিক্রি হচ্ছে আলু পেঁয়াজ এ কারণে আজ রাজধানীর কারওয়ান বাজারে দুটি প্রতিষ্ঠানকে চার হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভক্ত অধিকার আলুর পর্যাপ্ত মজুদ থাকলেও সরবরাহ সংকটের অজুহাত ব্যবসায়ীদের আর বাজার নিয়ন্ত্রণের সদিচ্ছার অভাবকে দায়ী করছেন ক্রেতা বাজার নিয়ন্ত্রণে বৃহস্পতিবার পেঁয়াজ আলু ও ডিমের দাম বেঁধে দেয় সরকার তারপরও এই কয়েকদিনে বদলায়নি চিত্র সোমবারও রাজধানীতে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি আলু বিক্রি হচ্ছে চুয়াল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ টাকায় দেশি পেঁয়াজের দাম প্রকার ভেদে আশি থেকে পঁচাশি টাকা বেশি দাম নেওয়ায় কারওয়ান বাজারের আড়তে অভিযান চালিয়ে কয়েকজন ব্যবসায়ীকে জরিমানা করে ভোক্তা অধিকার কেনা বেচার রসিদ না থাকায় সতর্কও করা হয় ডিসেম্বরে নতুন আলু আসার আগ পর্যন্ত পর্যাপ্ত সাফিসিয়েন্ট এই সংরক্ষণ করা রয়েছে হিমাগারে প্রয়োজনে মহাপরিচালক মহোদয় বলেছেন যে হিমাগার থেকে এই সরকারের এটি বিক্রি যে ব্যবস্থা সেটি করা হবে এবং যিনি আলু রেখেছেন তাকে সেই টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে প্রয়োজনে এই অ্যাকশানও নেওয়া হতে পারে দাম নির্ধারণ এবং অভিযানের পরও স্বস্তি ফেরেনি ক্রেতাদের এর আগে চিনি ও সয়াবিন তেলের দাম বেঁধে দিয়েও কার্যকর না হয় পণ্যমূল্য খুব বাড়ছেই তাদের লোক দেখানো হাউ একটা মানে মনিটর করা বা দর বেঁধে দেওয়া এটা তো কোনো কর্তৃপক্ষের কাজ না সরকারের সদ ইচ্ছা কিন্তু সদরের মনিটরিং নাই মনিটরিং থাকলে তাহলে তারা এই দামে বিক্রি করতে পারত না পাইকারিতে বেশি দামে কেনা এবং সরবরাহ সংকটের অজুহাত ব্যবসায়ীদের ওইখানে রেট দিলে তো হবে না ওইখান থেকে কম যদি কিনে আনতে পারি তাহলে এখানে কম বেচতে পারবে না আমরা কম দামে কিন্তু কম দামে বিক্রি করব আমার করতে হলে তো আমি পারতেছি না এদিকে হিমাগারে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলুর মজুত রয়েছে বলছে ভোক্তা অধিকার আনোয়ার সাদাত নূর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা 
আজ রাতে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের এসডিজি সামিটের লিডার্স ডায়ালগ ফোরে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে বক্তব্য রাখবেন সরকার প্রধান লিডার্স ডায়ালগ ফোরের এবারের বিষয়বস্তু হলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সমন্বিত নীতি ও পাবলিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা এছাড়া একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে মূল বক্তব্য দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস আধানাম গেব্রিওয়াসুসের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন তিনি এর আগে স্থানীয় সময় রোববার রাত এগারোটায় নিউইয়র্কে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিদ এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান বিমানবন্দরের বাইরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে জড়ো হন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা শাহবাগ থানায় ছাত্রলীগ নেতাদের মারধর করেছেন বরখাস্ত এডিসি হারুন তদন্তে এর প্রমাণ পেয়েছে পুলিশের কমিটি এই ঘটনায় হারুন সঞ্জিদা সহ পাঁচ পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করবে তারা ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব সরকার জানিয়েছেন কাল ডিএমপি কমিশনারের কাছে প্রতিবেদন জমা দেবে তদন্ত কমিটি ছাত্রলীগের তিন নেতাকে নয় সেপ্টেম্বর শাহবাগ থানায় নির্যাতন করে ডিএমপি রমনা জনের এডিসি হারুন সহ পুলিশ সদস্যরা প্রাথমিক সত্যতা পেয়ে হারুনকে বরখাস্ত ও ইন্সপেক্টর মোস্তফাকে বদলি করা হয় ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের কমিটিও গঠন করা হয় সাত কার্য দিবসের তদন্ত শেষে মঙ্গলবার প্রতিবেদন জমা দেবে কমিটি এই সময় ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল শাহবাগ থানা সহ বেশ কিছু জায়গার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে বক্তব্য নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতির এপিএস মামুন এডিসি হারুন ও সানজিদার নির্যাতনের শিকার ছাত্রলীগ নেতারাও সাক্ষ্য দিয়েছেন একেবারে স্বাধীন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনাকে উন্মোচন করা এবং দায়ী ব্যক্তি শনাক্ত করা এবং দায়ী যারা কে কতটুকু দেয় সেটাও শনাক্ত করা আলামত পর্যালোচনা করে তদন্ত কমিটি বলছে স্ত্রী সানজিদা গিয়েছে জেনে ছাত্রলীগ নেতাদের নিয়ে হাসপাতালে যান মামুন সেখানে গিয়ে দেখা হয় এডিসি হারুনের সঙ্গে পরে হাতাহাতিতে জড়ান দু পক্ষ এক পর্যায়ে হারুন ঢুকে পরে হাসপাতালের ইটিটি রুমে পরে শাহবাগ থানায় নিয়ে ছাত্রলীগ নেতাদের মারধর করে হারুন ও তার সহযোগীরা তদন্ত কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তাদের তদন্ত কার্যক্রম সমাপ্ত করে তাদের যে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সেটি আমাদের সম্মানিত পুলিশ কমিশনার স্যার বরাবর তারা দাখিল করবেন তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্যার যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার পরবর্তীতে সেই ব্যবস্থা স্যার গ্রহণ করবেন অথবা আমাদের সম্মানিত আইজিপি স্যার যিনি আমাদের পুলিশ বাহিনীর অভিভাবক স্যারের কাছে প্রেরণ করবেন থানায় নির্যাতনের ঘটনায় কঠোর শাস্তির তাগিদ দিয়েছেন অপরাধ বিশ্লেষকেরা এই ধরনের ঘটনাগুলোর যদি বিভাগীয় পর্যায়ে বলুন আইনের মধ্যে দিয়ে যদি সুরাহা না হয় তাহলে আজকে আমরা একজন হারুনকে দেখছি এটি দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ হয়ে থাকবে পরবর্তীতে যারা পুলিশ অফিসার হিসাবে নিয়োগ করবেন তারা মনে করবেন মনে করবেন যে এই ধরনের অপরাধ করে একটা সময় কিছু বিভাগীয় ব্যবস্থা নিলেও একটা সময় গিয়ে পার পাওয়া যায় মঙ্গলবার তদন্ত প্রতিবেদন জমার পর হারুন সহ জড়িতদের বিরুদ্ধে হতে পারে বিভাগীয় মামলাও জীবন রক্ষার জন্য অবিলম্বে তাকে বিদেশে পাঠাতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এর আগে ফুসফুসে পানি বেড়ে যাওয়া এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কমায় রোববার রাত দেড়টার দিকে মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে খালেদা জিয়াকে সিসিইউ তে স্থানান্তর করা হয় আটাত্তর বছর বয়সী খালেদা জিয়া হার্টের সমস্যা লিভার সিরোসিস ছাড়াও নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন এছাড়া আর্থ্রাইটিস ডায়াবেটিস দাঁত ও চোখের সমস্যা রয়েছে তার এরই মধ্যে চিকিৎসার জন্য কয়েক দফা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি অসুস্থতার কারণে গত নয় আগস্ট থেকে তিনি রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি আছেন এক দফ দাবি আদায় ঢাকা সহ সারা দেশে উনিশ সেপ্টেম্বর থেকে তিন অক্টোবর পর্যন্ত রোডমার্চ সমাবেশ পদযাত্রা সহ পনেরো দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি একই সাথে বাইশ সেপ্টেম্বর শুক্রবার খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া কর্মসূচিও ঘোষণা করেছে দলটি বিকেলে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিবের উপস্থিতিতে এইসব কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্টে সমাবেশ খুলনা বরিশাল ময়মনসিংহ থেকে রোড মার্চ এছাড়া ঢাকায় পেশাজীবী সংগঠনগুলোর আলাদা সমাবেশও করবে বিএনপি আগামীকাল ঢাকার কেরানীগঞ্জ এবং গাজীপুরের টঙ্গিতে হবে এক দফা দাবি আদায়ের সমাবেশ জেলা প্রশাসক বা ভোটের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পক্ষপাতমূলক আচরণ না করতে কঠোরভাবে সতর্ক করলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল 
এই ব্যাপারে কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন সিএসসি সোমবার নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সামনে এমন মনোভাব জানান তিনি আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের কথা রয়েছে তফসিল ঘোষণা হতে পারে নভেম্বরে সম্প্রতি জামালপুরের ডিসি একটি দলের পক্ষে ভোট চাওয়ায় কমিশন তাকে প্রত্যাহারের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অনুরোধ করে এরপর সেই কর্মকর্তাকে সরিয়ে দেয় সরকার জামালপুরে ডিসিকে প্রত্যাহারে চিঠি দেওয়ার বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সোমবার সিইসি বলেন তফসিলের আগে চিঠি দিতে বাধা নেই পাঁচ বছর পুরো সময়টাই নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তফসিলের আগেও যদি এমন কোনো কিছু যেটা নির্বাচনের যে আস্থাভাজনতা সরকার বা নির্বাচন কমিশনের আস্থাভাজনতা বা যারা নির্বাচন পরিচালনা করবেন তাদের পক্ষপাতহীন আচরণ নিয়ে যদি কোনো বিতর্ক উত্থাপিত হয় তাহলে নির্বাচন কমিশন অতি অবশ্যই সরকারের নজরে সেটা আনতে পারে জামালপুরে ডিসিকে প্রত্যাহারের বিষয়টিকে বিরোধী পক্ষ আয়োস বলছে এমন প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি সিইসি না না আরেকটা প্রশ্ন আমি দেবো না থ্যাংক ইউ সিইসি জানান জেলা প্রশাসকের কথায় পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রতিফলিত হোক সেটা আশা করে না কমিশন জেলা প্রশাসক গুরুত্বপূর্ণ পদ তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই তাদেরকেই এটাকে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে হয় কাজ কোনোভাবেই আমরা চাইব না যে কোনো জেলা প্রশাসকের আচরণে নিরপেক্ষ পক্ষপাতমূলক কোনো আচরণ প্রতিফলিত হোক এটা আমরা কখনোই চাইব না সম্প্রতি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ইসির কর্মশালা ইতিবাচক ছিল বলে দাবি করেন সিইসি বা একটা চাপ সৃষ্টি হতে পারে থ্যাংক ইউ মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঢাকা জাজকোর্ট এলাকায় বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের মামলায় যুগ্ম মহাসচিব এ এম মাহবুবুদ্দিন খোকন সহ তেরো আইনজীবীকে আগাম জামিন দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন এবং মোহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরীর বেঞ্চে আদেশ দিয়েছেন তেরো আইনজীবীকে আট সপ্তাহের আগাম জামিন দিয়েছে হাইকোর্ট তাদেরকে এই সময়ের মধ্যে মহানগর দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আগাম জামিন পাওয়া অন্য আইনজীবীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মহাসচিব কায়সার কামাল আইনজীবী রুহুল কুদ্দুস কাজল গাজী কামরুল ইসলাম সজলও আছেন গত বারো সেপ্টেম্বর বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের পদযাত্রা থেকে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে ছেষট্টি জনের বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে বার ও বেঞ্চের মধ্যে সুসম্পর্ক জোরদারে পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এ এম আমিন উদ্দিন বিকেলে বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন সহ নির্বাহী কমিটির সদস্যরা চব্বিশতম প্রধান বিচারপতির কক্ষে গিয়ে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এ সময় বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান সৈয়দ রেজাউর রহমান নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান মোখলেসুর রহমান লিগাল এডুকেশন কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল বাতেন রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন খান কমপ্লেন্ট অ্যান্ড ভিজিলেন্স কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইদ আহমেদ রাজা উপস্থিত ছিলেন ডেঙ্গুতে আরও সতেরো জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে ঢাকাতেই মারা গেছেন দশ জন আর চব্বিশ ঘন্টায় হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হয়েছেন তিন হাজার চুরাশি জন সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে এই তথ্য এ নিয়ে বছর ডেঙ্গুতে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে আটশো চল্লিশ জনে একদিনে রাজধানীর হাসপাতালে আটশো জন এবং ঢাকার বাইরে দু হাজার জন রোগী ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে চলতি বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লাখ সত্তর হাজার সাতশো আটষট্টি জনে আর বর্তমানে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন দশ হাজার বত্রিশ জন রোগে এদিকে একদিনে সুস্থ হয়েছেন তিন হাজার জন আর এই পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে মোট এক লাখ উনসত্তর হাজার আটশো সাতানব্বই জন অনুমোদন না থাকা এবং ডেঙ্গু পরীক্ষায় বাড়তি ফি নেয়ার দায়ে রাজধানীর ভাটারায় দুটি বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি দল এই অভিযান চালায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান ভাটারা জেনারেল হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ল্যাব চালানোর কোনো অনুমোদন নেই ডেঙ্গু পরীক্ষায় সরকার নির্ধারিত চারশো টাকার জায়গায় তারা রোগীর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিত এছাড়া ভাটারা ডায়াবেটিক সেন্টারেরও কোনো অনুমোদন নেই ল্যাব না থাকলেও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করত তারা পরে দুটি প্রতিষ্ঠানই বন্ধ করে দেয়া হয়
আমরা আমাদের ভিজিটে এটাও দেখেছি যে এইখানে তারা ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনা করছে সরকার নির্ধারিত যে সমস্ত রেট আমরা মানে প্রতিপালন করার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে তার কোনোটার কোনো নির্দেশনা এখানে মানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না এবং এখানে যে প্রতিষ্ঠান ডায়াগনস্টিক সেন্টার এটা সম্পূর্ণ অবৈধ কাল নতুন দল তৃণমূল বিএনপির প্রথম কাউন্সিল দলটির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব আভাস দিলেন বড় একটি দলের বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট নেতা যোগ দেবেন এর মধ্যে নিশ্চিত করেছেন বিএনপির সাবেক দুই নেতা তৈমুর আলম খন্দকার এবং শমশের মবিন চৌধুরী আগামী নির্বাচনে তিনশো আসনের প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল বিএনপি তৃণমূল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা নাজমুল হুদা তিনি উনিশশো একানব্বই ও দুই হাজার এক সালে দুই দফায় খালেদা জিয়া সরকারের মন্ত্রী ছিলেন তবে দুই হাজার বারো সালে বিএনপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিএনএফ নামে নতুন দল গঠন করেন সেখান থেকে বহিষ্কার হওয়ার পর দুই হাজার পনেরো সালে তৃণমূল বিএনপি গঠন করেন নাজমুল হুদা নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত এই দলের প্রতীক সোনালী আস মঙ্গলবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে হচ্ছে নতুন এই দলের জাতীয় সম্মেলন সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শমশের মবিন চৌধুরী ও চেয়ারপারসনের সাবেক উপদেষ্টা তৈমুর আলম খন্দকার তাদের দাবি বিএনপিতে যথার্থ মূল্যায়ন পাননি তারা আমাকে বহিষ্কার করে দিছে এবং কোনো আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি আমি দলের একজন কর্মী দলেরও দায়িত্ব আমাকে সেভ করা দলের দায়িত্ব আমি একটা খাদের দিকে যাচ্ছি আমাকে ধাক্কা দিয়ে খাদে খাদে ফেলে দেওয়া দলের দায়িত্ব না আমার আমি যে দলটা করি বা যে দলটা করছি বা যে দলটা কর্ম সেখানে আমার একটা ফেলোশিপ থাকতে হবে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমার পাশে আমার দল আছে সে আমাকে বিভিন্নভাবে রক্ষা করবে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে এটা একটা দলের দায়িত্ব হইতে পারে না তৃণমূল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব সাবেক সেনা কর্মকর্তা শেখ হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে তিনশো আসনেই ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা তাই বিভিন্ন দল থেকে অনেকেই তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন আরো অনেকে আছে ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে তাদের চেহারা দেখতে পারবেন অনেক বড় দলেরই বড় অংশ আমাদের সাথে জয়েন করতেছে আমরা যাতে তৃতীয় শক্তি হয়ে সামনে দিকে এগোতে পারি विमानबंदर रूटे नेमेसिड़ानो बस সোমবার প্রায় পনেরো মিনিটে গন্তব্যে পৌঁছাতে পেরে উচ্ছ্বসিত গণপরিবহনের যাত্রীরা ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধনের পর থেকেই চলছে প্রাইভেট কার ও মাইক্রোবাস যাত্রী ওঠা নামার ব্যবস্থা না থাকায় চলেনি গণপরিবহন সেই খরা কাটাতে শাটল বাস সার্ভিস চালু করল বিআরটিসি সোমবার সকালে রাজধানীর ফার্মগেট থেকে শুরু হয় প্রথম দিনের বাস চলাচল যানজট এড়িয়ে দ্রুত চলাচলে খুশি যাত্রীরা খেজুর বাগান থেকে ছেড়ে উত্তর জসিমুদ্দিন রোড হয়ে ফিরে আসবে এসব বাস চলবে প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত পর্যন্ত निर्धारित टोल ষাট টাকা হলেও এজন্য যাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে না
কুমিল্লার প্রতিপক্ষের হামলায় চালিভাঙা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মোহাম্মদ নিজাম নিহতের ঘটনায় পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ সকালে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুল কাইয়ুম এবং মেঘনা উপজেলার চালিভাঙা ইউপি চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবিরের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল এর জেরে আজ ভোরে কাইয়ুম এবং হুমায়ুনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে কয়েক দফা সংঘর্ষ অন্তত পনেরো জন আহত হয় গুরুতর আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে নিজামের মৃত্যু হয় আহত কয়েকজনকে নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে নিহত মোহাম্মদ নিজাম চালিভাঙ্গা ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবিরের ভাই সংঘর্ষ দুই পক্ষেরই এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং সংঘর্ষের কারণে হুমায়ুন চেয়ারম্যানের যে ভাই নিজাম উনি আহত হন এবং ওনাকে ঢাকায় নেওয়ার পরে উনি মারা যান আমরা এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট এই পর্যন্ত পাঁচজনকে আমরা আটক করেছি গ্রেপ্তার করেছি বাংলাদেশে এবারে থাকছে খেলার খবর জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নেওয়ার লক্ষ্য বাংলাদেশের দল হিসেবে ছন্দে ফেরার আশায় বিসিবি গরমের সাথে মানিয়ে নিতে অনুশীলন শুরু নিউজিল্যান্ডের প্রথম দিন স্পিনে বাড়তি গুরুত্ব ব্ল্যাক ক্যাপ্টেন এশিয়া কাপ মনমতো না হওয়ায় ম্যানেজমেন্টের চোখ নিউজিল্যান্ড সিরিজে যেখানে ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপের জন্য পুরো প্রস্তুত দেখতে চান অপারেশন কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস সিরিজের টাইটেল স্পন্সর ঘোষণার আয়োজনে এসব কথা বলেন তিনি বিশ্বকাপে সেমি খেলার স্বপ্নে বড় ধাক্কা লেগেছে এশিয়া কাপ ব্যর্থতায় টাইগারদের বাস্তবতা ফুটে উঠেছে কাজ করার অনেক জায়গা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বিসিবির জন্য বড় মঞ্চ এখন নিউজিল্যান্ড সিরিজ যেখানে অফ ফর্মে থাকাদের জ্বলে ওঠা আর দল হিসেবে ছন্দে দেখতে চাই বিসিবি আমরা সামনে যে সিরিজ আছে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই সিরিজ আপনার জানেন যে সাতাশ তারিখ থেকে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ মিশন শুরু হয়ে যাবে তার আগে নিউজিল্যান্ড সিরিজ ওডিআই সিরিজ টু স্পেশালি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস যেটা আমাদের একটা বড় একটা প্র্যাকটিস বড় একটা আমাদের মোটিভেশনের কাজ করবে এখান থেকে এই এই রেজাল্টটা এবং আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইয়ার ভেরি সাকসেসফুল সিরিজ এই ওডিআই সিরিজ ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সব সময় শক্তিশালী দল তারপরেও ইংল্যান্ড আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ হাততে হয়েছে টাইগারদের মাঠের পারফরমেন্সের প্রভাব পড়ে বিজ্ঞাপনী মার্কেটে তবে নিউজিল্যান্ড সিরিজ ও বিশ্বকাপে ভালো করার মাধ্যমে পরিস্থিতি বদলে ফেলার আশায় বিসিবি বেস্ট পসিবল যে বিডারটি ছিল তার তাদের মাধ্যমে আমাদের এটা সেট করা হয়েছে উনি জবাব দিয়েছেন বত্রিশ কোটি টাকা আমরা ক্রিকেট বোর্ড বত্রিশ কোটি টাকা ওনাদের কাছ থেকে পাচ্ছি এখানে উনি যদি আমাদেরকে স্পন্সার জোগাড় করে দিতে না পারেন এই বত্রিশ কোটি টাকা কিন্তু ওনার নিজের পকেট থেকে হলেও দিতে হবে সো আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই ক্রিকেট বোর্ড আমরা এমন কোনো স্টেক নিতে চাই না বা এমন কোনো জায়গায় দাঁড়াই নাই যে ক্রিকেট বোর্ডের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে কোনো দিকে কোনো রকমের স্পন্সারশিপ আমরা নিচ্ছি তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ শুরু একুশ সেপ্টেম্বর খেলা দেখতে দর্শকদের খরচ করতে হবে সর্বোচ্চ দেড় হাজার ও সর্বনিম্ন দুইশো টাকা সিরিজের টাইটেল স্পন্সর হয়েছে ডাচ বাংলা ব্যাংক মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নিউজিল্যান্ড সিরিজ শুরুর আগে এখনও প্রস্তুতি শুরু হয়নি বাংলাদেশের অন্যদিকে তীব্র গরমের সাথে মানিয়ে নিতে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে নিউজিল্যান্ড প্রথম দিন স্পিনে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে ব্ল্যাক ক্যাপরা বৈরি কন্ডিশন এবং স্পিন নির্ভর উইকেটে খেলে বিশ্বকাপের জন্য সেরা প্রস্তুতি হবে বিশ্বাস নিউজিল্যান্ড পেস বোলিং কোচ সেন জার্গেনসন এশিয়া কাপ মিশন শেষ এবার হোম কন্ডিশনে নিউজিল্যান্ড পরীক্ষা বাংলাদেশের বিশ্বকাপের আগে পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষ সুযোগ রিয়াদ সৌম্য বিজয়দের জন্য বিশ্বকাপ দলে ঢোকার লাইফলাইন ভ্রমণ ক্লান্তি কাটাতে এখনও প্রস্তুতি শুরু হয়নি টাইগারদের অন্যদিকে কন্ডিশনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জে সিরিয়াস নিউজিল্যান্ড তীব্র গরমে ব্ল্যাক ক্যাপদের মনোযোগ অনুশীলনে স্বল্প সময়ে প্রস্তুতির কমতি রাখতে চায় না অতিথিরা প্রথম অনুশীলন সেশন ছিল স্পিন নির্ভর গেলাবার মিরপুরের রহস্যময় উইকেটে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের এবার দুর্বলতার জায়গা নিয়ে আগে থেকেই সতর্ক সফরকারীরা গরমে মানিয়ে নেওয়া প্রথম লক্ষ্য ইংল্যান্ড সিরিজ শেষ করে এখানে বৈরি কন্ডিশনে পারফরমেন্সে প্রভাব ফেলতে পারে মিরপুরের উইকেট স্পিন নির্ভর বিশ্বকাপের আগে ব্যাটারদের জন্য ভালো প্রস্তুতি হবে সিরিজ শুরুর আগে আর মাত্র দুটি অনুশীলন সেশন পাবে নিউজিল্যান্ড রোববার আসা দ্বিতীয় বহর ছিল বিশ্রামে প্রধান কোচ লুক রংকি ও ব্যাটিং কোচ ইয়ান বেল শিশুদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন 
ব্যাটিং অনুশীলনে বাংলাদেশের মানুষ ক্রিকেট প্রেমী এর সাথে কোটি ভক্তের আবেগ জড়িয়ে আছে সম্প্রতি বাংলাদেশ অনেক উন্নতি করেছে তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটি সিরিজ হবে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডের তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে একুশ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ঘোষিত দলে পরিবর্তন আনল ইংল্যান্ড চূড়ান্ত দলে জেসন রয়ের জায়গায় নেওয়া হয়েছে হ্যারি ব্রুককে বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে ছিলেন না জাফরা আর্চার ও হ্যারিক ব্রুক চূড়ান্ত দলেও নেই আর্চার তবে জায়গা করে নিয়েছেন ব্রুক চোটের কারণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে ছিলেন না রয় তার জায়গায় খেলে হ্যারি ব্রুক খুব একটা ভালো করতে পারেননি কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সম্ভাবনা বিবেচনায় ব্রুককে চূড়ান্ত দলে রেখেছে ইংলিশ নির্বাচক প্যানেল আগের বিশ্বকাপে আর্চারের কারণে জায়গা হারিয়েছিলেন ডেভিড উইলি তবে এবারে ফর্ম বিবেচনায় উইলি আছেন ফেরানো হয়েছে ইংল্যান্ডের বড় তারকা বেন স্টোকসকে এএফসি কাপে আওয়ে ম্যাচে কাল মালদ্বীপের মাজিয়া স্পোর্টসের মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংস জয় দিয়ে মিশন শুরুর লক্ষ্য বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নদের এদিকে মালদ্বীপ জাতীয় স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইট জটিলতায় রাত আটটার পরিবর্তে ম্যাচ শুরু হবে বিকেল চারটায় আক্ষেপ ঘুচিয়ে সাফল্য পেতে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নরা ঘরের মাঠে দাপট দেখালেও মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে গেলে হতাশাময় পারফরমেন্স কিংস এর মাঝে স্পোর্টস বিপক্ষে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ফরম্যাটে সুবিধা নিতে চায় অস্কার ব্রোজনের দল দুই দেখায় শতভাগ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়েই মাঠে নামবে কিংস প্রস্তুতি ভালো হয়েছে ম্যাচ বাই ম্যাচ পরিকল্পনা থাকবে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে হলে প্রতিটি ম্যাচে সেরাটা দিতে হবে আমরা বিশ্বাস করি ছেলেরা তা পারবে অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে পয়েন্ট অর্জন করে এগিয়ে যেতে চাই ওদের বিপক্ষে আগেও খেলেছি ভালো ফুটবলার রয়েছে ওদের দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ হবে জয়ের লক্ষ্যেই মাঠে নামবো আমরা অনুশীলনে বৃষ্টির বাধা থাকলেও স্বল্প প্রস্তুতি নিয়েও সন্তুষ্ট ডোরিয়েলটন রবিনিওরা ফরওয়ার্ডে এই দুই বিদেশিকে নিতে হবে বাড়তি দায়িত্ব মিগুয়েলের শূন্যতা পূরণের চ্যালেঞ্জ নিতে হবে সোহেল রানা জুনিয়রকে পূর্ণ তিন পয়েন্ট অর্জনের লক্ষ্যেই খেলব আমরা এএফসি কাপের প্রতিটি ম্যাচই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিকল্পনা অনুযায়ী খেললে সাফল্য আসবে মাজিয়ার সঙ্গে কিংসের হোম ম্যাচ আগামী আঠাশ নভেম্বর ডি গ্রুপে বাকি দুই দল ভারতের মোহনবাগান ও ওড়িশা এফসি পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দল খেলবে ইন্টার জোন সেমিফাইনাল কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ লালিগায় জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ রিয়াল সোসিয়া দাঁতকে হারিয়েছে দুই এক গোলে ঘরের মাঠে শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে লস ব্লাঙ্কোস ম্যাচের পাঁচ মিনিটে বেরানকজার গোলে এগিয়ে যায় সোসিয়া দাঁত সেখান থেকে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় মাদ্রিদ ছেচল্লিশ মিনিটের ভালভার্ড দিয়ে সমতা ফেরায় আর ষাট মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেন জোসেলো টানা পাঁচ জয়ে লা লিগা পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে গ্যালাকটিকোস রিয়াল মাদ্রিদের সামনের চ্যালেঞ্জ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইউনিয়ন বার্লিনের বিপক্ষে লড়াই এরপরই লা লিগায় মাদ্রিদ ডার্বি এই ছিল খেলার খবরে এবারে চলে যাচ্ছে ভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই দুপুরে বাংলাদেশ ব্যাংকের 
গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণপত্র খোলার সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র জানিয়েছেন বাণিজ্যিক ঋণের সুধারে পরিবর্তন এলেও তা অস্বাভাবিক হারে বাড়বে না ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবির মুখে ব্যাংক খাতে ঋণের সর্বোচ্চ সুদ নয় শতাংশ কার্যকর করা হয় তিন বছর আগে কিন্তু গেল বছর থেকে উচ্চ হারের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ হয়ে ওঠে বড় চ্যালেঞ্জ এ অবস্থায় কয়েক মাস আগে সুদ হারে আবার পরিবর্তন আনা হয় ছয় মাসের ট্রেজারি বন্ডের গড় সুদ হারের সঙ্গে তিন শতাংশ যোগ করে বাণিজ্যিক ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার নির্ধারণ করা হয় বর্তমানে তা দশ শতাংশের উপরে মূল্যস্ফীতি কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারায় সরকারের নীতি নির্ধারকরা সম্প্রতি আবারও সুধার বৃদ্ধির সংখ্যা তুলে ধরেছেন কিন্তু ব্যবসায়ীরা মনে করছেন এতে বিনিয়োগ আরও কমতে পারে বাড়বে ব্যবসার খরচ এসব জানাতে সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেন এফবিসিসিআই এর প্রতিনিধিরা এ সময় তারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যাংক লেনদেনে হয়রানি দূর করার দাবি জানান সামনে যেন ইন্টারেস্ট না বাড়ে ইন্টারেস্ট না বাড়ে এবং উনি যেভাবে বলেছে যে থ্রি কোয়ার্টার এবং ছয় মাসের যে হিসাবটা হয় তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু ইন্টারেস্ট বাড়বে তো সেই যে মনে মরল যে না ইন্টারেস্ট তেমন বাড়ার কোনো লক্ষণ নাই বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র জানিয়েছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাণিজ্যিক ঋণের সুদের হারে পরিবর্তন আসতে পারে তবে তা যৌক্তিক পর্যায়েই থাকবে ওই জায়গাটায় কিন্তু অ্যাপ্রাপলি আর সুদের হার বাড়ার কোনো সুযোগ নেই সেটা কারণ হচ্ছে যে সেটা একটা পলিসি রেটের সঙ্গে আমাদের সিক্স মান্থস যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে শুরু হয়েছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ বিশ্বের দেড় শতাধিক রাষ্ট্রপ্রধান যোগদান এবারের অধিবেশনে গুরুত্ব পাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস পুনর্গঠন বৈশ্বিক শান্তি টেকসই উন্নয়নের মতো ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অর্জন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস পুনর্গঠন বৈশ্বিক শান্তি সমৃদ্ধি টেকসই উন্নয়ন অর্জনে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার লক্ষ্য নিয়ে শুরু হচ্ছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশন এবারের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছেন ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাকোর স্থায়ী প্রতিনিধি ডেনিস ফ্রান্সিস বাইশ সেপ্টেম্বর দুপুরে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্যান্য বছরের মতো এবারও বাংলায় ভাষণ দেবেন তিনি এবারের জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা বিশেষ করে যুদ্ধ বন্ধ করে চলমান খাদ্য ও জ্বালানি সংকট নিরসন আর্থিক অনিশ্চয়তা মোকাবিলার লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা নিয়ে আলোচনা হবে এবারের অধিবেশনে সেই সাথে এজেন্ডায় থাকছে জলবায়ু পরিবর্তন নারীর ক্ষমতায়নে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন ইস্যু ইউক্রেনের যুদ্ধ আজ ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার একটি প্রধান কারণ ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তন নতুন প্রযুক্তির কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বাধা সৃষ্টি করছে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অতি দ্রুত এই যুদ্ধ শেষ হওয়া প্রয়োজন এছাড়াও অধিবেশনে রোহিঙ্গা সমস্যা এবং এর স্থায়ী ও টেকসই সমাধান বিষয়েও আলোচনা হবে এতে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ মর্যাদাপূর্ণ এবং টেকসই প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখতে সহায়ক হবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের জাতিসংঘের আটাত্তরতম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ বহুপাক্ষিক ফোরামে বাংলাদেশের অবস্থান যেমন সুদৃঢ় করবে তেমনি বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম এ মোহিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের চারটি নেতাই এবারের সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন না নানা কারণেই অনুপস্থিত থাকছেন তারা সেপ্টেম্বর জুড়ে ব্যস্ত সময় পার করায় অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন না ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখো আজ ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস ফ্রান্স সফরে যাচ্ছেন এছাড়া বাইশ সেপ্টেম্বর পোপ ফ্রান্সিসের সাথে বৈঠক করবেন ম্যাখো অধিবেশনে অংশ নেবেন না যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক এক দশকের মধ্যেই এই প্রথম কোনো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে থাকছেন না এদিকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবারের অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকবেন
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরুর আগে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে অংশ নেয় প্রায় পঁচাত্তর হাজার মানুষ স্থানীয় সময় রোববার প্রায় সাতশো সংগঠনের সদস্যরা সমাবেশে যোগ দিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধের আহ্বান জানায় সমাবেশের নাম দেওয়া হয় মার্চ টু অ্যান্ড ফসিল ফুয়েল এ সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে উদ্দেশ্য করে নতুন তেল ও গ্যাস প্রকল্পের অনুমোদন বন্ধ এবং জলবায়ু জরুরি অবস্থা ঘোষণার আহ্বানও জানান বিক্ষোভকারীরা রাশিয়ায় চার দিনের সফর শুরু করেছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সম্ভাব্য বৈঠকের আগে এই সফরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরে দুদেশের পারস্পরিক রাজনৈতিক আস্থা এবং বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে রাশিয়ার সফরে বার্ষিক নিরাপত্তা আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সচিব নিকোলাই পাক্রুশেভের সাথে দেখা করবেন ওয়াং ই অক্টোবরে বেইজিং সফরে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সাথে বৈঠক করবেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে বন্দি বিনিময়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এর অংশ হিসেবে এরই মধ্যে জব্দ করা ইরানের ছশো কোটি ডলার কাতারের ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায় জব্দ থাকা এই অর্থ সুইজারল্যান্ড থেকে কাতারের ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয় সমঝোতা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান দুদেশের পাঁচজন করে দশ বন্দিকে মুক্তি দেয় সোমবার কাতারের মধ্যস্থতায় রাজধানী দোহায় এই বন্দি বিনিময় অনুষ্ঠিত হয় বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে ইরানে বন্দি থাকা যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ নাগরিককে মুক্তি দেওয়ার অংশ হিসেবে প্রথমে তাদের তেহরান বিমানবন্দরে নেওয়া হবে সেখান থেকে তাদের কাতারের দোহায় আনা হবে মার্কিন বন্দীদের আনার জন্য এরই মধ্যে কাতারের একটি উড়োজাহাজ তেহরানে পৌঁছেছে আলোচিত এই বন্দি বিনিময় চুক্তিতে দুদেশের মধ্যে বৈরিতা কিছুটা হলেও কমবে বলে আশা বিশ্লেষকদের অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে যা শহরে আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে আবাদি জমির পরিমাণ কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী গেল এক যুগে জেলায় কমেছে প্রায় ত্রিশ হাজার হেক্টর ফসলি জমি এসব বিলীন হওয়া আবাদি জমি আবাসন সহ নানা প্রকল্পের খাতে চলে গেছে এতে খাদ্য নিরাপত্তা পড়েছে ঝুঁকির মুখে ফসল সবজি ও ফুল উৎপাদনে যশোরের খ্যাতি রয়েছে এ জেলার সবজি সরবরাহ হয় দেশের বিভিন্ন জেলায় তবে সময়ের সাথে সাথে কমেছে সবজি উৎপাদন গেল এক যুগে অপরিকল্পিত নগরায়নের প্রভাবে জেলার প্রায় তিরিশ হাজার হেক্টর আবাদি জমি বিলীন হয়ে গেছে যেখানে গড়ে উঠেছে দালান কোঠা কারখানা অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আবাসন সহ নানা কারণে ফসলি জমি কমেছে স্বীকার করে কৃষি বিভাগ বলছে দুই অথবা তিন ফসলি জমি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে এক পার্সেন্ট হারে জমি যদি কমে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের বিশ থেকে তিরিশ হাজার একটা জমি আমাদের কিন্তু এই আবাসনের এলাকায় চলে গেছে ইটের ভাটা বা শিল্প করে নতুন না হয় বিশেষ করে দুই ফসলি জমিতে তিন ফসলি জমিতে সেই ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট আছি বর্তমানে যশোরে এক লাখ সাতানব্বই হাজার হেক্টর আবাদি জমি রয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল বিরোধী সংবাদ রাত নয়টায় বাংলাদেশে এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও এক্সা ধন্যবাদ এতক্ষণ সবাই কাটাচ্ছেন